Je vreau să redevenim legali și după filmul ca aceasta și trebuie să mulțumim Monei Nicoară care i-a urmărit pe el și pe Adrian. O să revenim la povestea lor. Treaba mea însă astăzi este să explic de ce pentru accept ziua de mâine este o zi importantă din două puncte de vedere. Nu mai că mâine Curtea Constituțională se va pronunța în ceea ce privește excepția de neconstituționalitate ridicată de Adrian și de Clay în cazul pe care ei l-au pornit împotriva autorităților române, după refuzul recunoașterii căsătoriei lor legal înregistrate în Grecia. În ziua de mine este importantă pentru accept și pentru că, în același timp, Curtea Constituțională se va pronunța în ceea ce privește inițiativa de modificare a Constituției, inițiativa cu care probabil dumneavoastră deja sunteți familiarizați. Avem de câteva luni ca subiect de dezbateri publice de întrebare au fost sau nu au fost 3 milioane de semnături, cum s-au strâns cele 3 milioane de semnături, cum verificăm dacă eu, dumneavoastră sau oricine altcineva are pe lista semnătarilor pentru că vecinul mai activist sau profesorul copilor nu știu, mi-a trecut datele personale pe listă. Lăsând partea de procedură la o parte, ne interesează însă și scopul încercării de redefinire a Constituției, pentru că propunerea celor de la așa numită coaliție pentru familie este una care visează redefinirea familiei ca instituție socială dintr-o perspectivă religioasă, din perspectiva propriilor alegeri religioase, din perspectiva propriilor prejudecări. O decizie care uh, poate fi ok în statul public, e normal să fim religioși, nu mai este însă ok atunci când încercăm să o uh, transformăm în politică publică și uh, când alegerea religioasă a unui grup, fie el și majoritar, presupunând că ar fi majoritar, duce la restrângerea drepturilor uh, altor grupuri, în cazul nostru, o minoritate. Miza redefinirii familiei nu ține numai de interzicerea recunoașterii căsătoriilor între persoanele de același sex, cum este cazul în cazul lui Adrian și al lui Clay. Miza este redefinirea familiei și pentru acele cupluri de sex diferit care trăiesc împreună fără a fi căsătorită și pentru uh, acele familii în care mama sau tatăl își cresc în demnitate uh, copilul sau copii uh, sau acelor familii în care bunicii au grijă de nepoți pentru că părinții <coughs> plecat din România sau nu sunt capabili să facă acest lucru. Deci încercarea de redefinire a familiei targetând o țintă ușoară, targetând comunitatea homosexuală, de fapt încearcă să redefinească societatea românească pe niște um, linii de um, aparent tradiționalism și de demodernizare um, a României. Și în acest scop, Asociația Accept, susținută de alte 24 de organizații din România, susținută de patru organizații internaționale mari, Amnesty International, International Commission of Jurists și Liga Europe, au depus pentru prima dată în istoria Curții Constituționale amicus curie, materiale de suport, prin care încercăm să explicăm judecătorilor constituționali de ce dreptul la viață de familie este un drept constituțional care nu poate să facă obiectul trocului politic sau al votului uh, majorității, drepturile se respectă, nu se negociază. Este însă uh, important pentru noi și să subliniem suprapunerea de termene. Colegii mei o să explice. Cazul lui Adrian a început în 2013, uh, cu mult înainte ca inițiativa celor de la Coaliția pentru Familie să fi demarat, tocmai pentru că dorim să vă arătăm 
Poate nu vorbim despre lucruri abstracte, despre personaje dintr-o altă lume, ci vorbim despre oameni cu carne și oase, cu lacrimi, cu povești ale lor, oameni care au ales iubirea, care au ales să trăiască împreună pentru că se respectă și pentru că vor un viitor comun. Și despre această familie vorbim atunci când încercăm să convingem Curtea Constituțională că dreptul de a familie trebuie garantat. Însă, pentru că de multe ori ni se reproșează că fabricăm și că vorbim despre drepturi abstracte, cred că cel mai important ar fi ca Adrian și Clay să vă explice ce înseamnă familia lor, ce înseamnă căsătoria lor și care sunt drepturile lor pe care le au în Statele Unite, le au în Belgia, le au oriunde în spațiul european, nu le mai am în momentul în care ajung acasă în România. Și o să vă rog să vă închipuiți și dumneavoastră ce ar însemna ca simpla trecere a unei frontiere de stat să ducă la pierderea statutului civil și să fiți brusc căsătoriți, divorțați, căsătoriți, divorțați, în funcție de partea de graniță pe care vă aflați. Aș vrea să stăm 